Bagaimana sikap Mahkamah Agung usai KPK menahan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan lima pegawai MA lainnya? Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Jen William langsung dari Gedung KPK Jakarta. Jen, benarkah MA memberhentikan sementara Hakim Sudrajat Dimyati? Benar Zilvia, tadi dalam konferensi pers yang disampaikan dengan KPK bersama juga dengan Mahkamah Agung, ada Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Zahrul Rabain yang mengatakan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan surat pemberhentian sementara atas Sudrajat Dimyati. Jadi saat ini Sudrajat Dimyati sudah diberhentikan sementara dari posisinya sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di mana apabila ada aparatur uh, pengadilan yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan maka Mahkamah Agung akan memperlakukan pemberhentian sementara. Hal ini ditujukan agar yang bersangkutan ini bisa menjalani pemeriksaan dengan sebaik-baiknya. Dan nah, tadi dalam keterangan persnya uh, Zahrul Rabain juga mengatakan bahwa pihak Mahkamah Agung mendukung penuh dan akan membantu KPK terkait apabila ada data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara ini. Dan Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan dan sesuai juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hal ini tentunya menjadi teguran bagi Mahkamah Agung di mana ada enam orang anggotanya yang terlibat dalam kasus dugaan suap dalam penanganan perkara dan Tentunya uh, Mahkamah Agung perlu berbenah agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Dan berikut kita simak bersama pernyataan dari Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Zahro Rabai. Kami dari Mahkamah Agung akan menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada KPK untuk menyelesaikannya secara hukum. Tentu saja dengan mengemukakan asas praduga yang tidak bersalah sesuai dengan asas hukum pemeriksaan kita. Kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kalau atau jika aparatur pengadilan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut guna menghadapi pemeriksaan dengan sebaik-baik. Zilvia. Jen, apakah dua tersangkalan dari pihak swasta juga sudah menyerahkan diri? Ya, Silvia, dari 10 orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK, 8 orang termasuk uh, Sudrajat Timyati ini sudah ditahan. Sementara dua orang lainnya dari pihak swasta, mereka ini merupakan uh, debitur koperasi simpan pinjam inti dana yang bernama Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto. KPK tadi mengatakan bahwa uh, pihaknya akan segera melakukan penjadwalan uh, pemanggilan terhadap dua orang ini dan diharapkan mereka bisa kooperatif untuk bisa menyerahkan diri ke KPK. Uh, diketahui eh, Herianto dan Ivan ini merupakan pihak swasta yang berkepentingan untuk mengajukan uh, penanganan perkaranya di tingkat kasasi di Mahkamah Agung dan Kedua orang ini melalui dua orang pengacaranya kemudian uh, mencari cara untuk menghubungi uh, agota di kepanitraan Mahkamah Agung yang diharapkan bisa menjadi perantara kepada Majelis Hakim untuk menangani uh, perkara mereka di tingkat kasasi karena 
Sebelumnya, dua orang ini merasa tidak puas dengan putusan penanganan perkaranya di pengadilan di Semarang karena itu ingin mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sehingga diharapkan dengan komunikasi dengan uh, pihak uh, PNS di Kepanitraan Mahkamah Agung dan di Mahkamah Agung ini bisa menjadi perantara ke Majelis Hakim untuk bisa memberikan putusan di tingkat kasasi yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, dua orang pengacara dari uh, Herianto dan Ivan ini kemudian uh, menghubungi pihak PNS di Kepanitraan Mahkamah Agung dan juga di Mahkamah Agung kemudian mereka lah yang menjadi perantara komunikasi ke uh, Panitera Pengganti dan juga ke Sudrajat Dimyati di mana ada sejumlah uang yang dijanjikan untuk bisa mengatur hasil putusan di tingkat kasasi tersebut dan sesuai dengan barang bukti yang diamankan KPK dari operasi tangkap tangan yang dilakukan eh, di mana ada uang tunai sebesar 202.500 dolar Singapura atau setara dengan 2,2 miliar rupiah yang diamankan itulah eh, janji yang diberikan dari pihak swasta, pihak koperasi simpan pinjam inti dana ini ke pihak Mahkamah Agung untuk bisa memuluskan putusan perkara mereka di tingkat kasasi. Dan diketahui bahwa dari sejumlah uang tersebut, Sudrajat Dimyati ini mendapatkan bagian sekitar 800 juta rupiah. Dan Zulfia dan pemirsa, kita nantikan kapan KPK akan memanggil dua orang dari pihak swasta tersebut ya hingga saat ini uh, masih belum menyerahkan diri ke, ke KPK dan diharapkan uh, mereka ini juga bisa kooperatif sehingga bisa segera menjalani proses hukum sesuai dengan uh, perbuatan yang sudah mereka lakukan dan tentunya kejadian adanya uh, korupsi ataupun dugaan suap di wilayah atau di lingkungan Mahkamah Agung ini menjadi uh, koreksi atau menjadi teguran untuk uh, penegakan atau peradilan yang ada di uh, Indonesia agar lebih baik lagi sehingga tidak terulang kejadian serupa. Untuk sementara saya kembalikan ke Zilvia di studio. Jen William, terima kasih atas laporan Anda dari Gedung KPK Jakarta.